অনুরোধ করব অন্য কাউকে যেন এই সুযোগ না দেন কারণ আপনি যে অবস্থানে আছেন এই অবস্থানে এটা একটা বাজে রেওয়াজ হয়ে যাবে আপনি কেমন আছেন আমি আপনাদের বিভিন্ন সময় কতটুকু কি হয়েছে আমি অত ডিটেলে যাব না যখন আব্বা দায়িত্বে ছিলেন উনি কতটুকু কিভাবে কাজ করেছেন দেশের জন্য মানুষের জন্য এটা আপনি দেখেছেন এ ব্যাপারে আপনার আমি যতটুকু শুনেছি আপনার কাছ থেকে এ ব্যাপারে আপনার বিন্দু মাত্র কোনো সন্দেহ নাই ওনার দেশপ্রেম নিয়ে এবং ওনার চেষ্টা নিয়ে যেহেতু আপনি ওনার একজন সহকর্মী ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে এবং আমি যেহেতু ওনার সন্তান আজকে দেশের এই যে ক্রাইসিস মোমেন্টটা দেশের এই ক্রাইসিস বলি এই সমস্যা যেটাই বলি মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান সাহেবের সন্তান হিসাবে আমি শুধু বলবো যে আমি অনুরোধ করব আপনি আমার পাশে থাকবেন যতক্ষণ আমরা এই সমস্যাটার সমাধান করতে না পাচ্ছি একজন মুক্তিযোদ্ধা সন্তান হিসাবে আমি মুক্তি একজন মুক্তিযোদ্ধাকে আমি অনুরোধ করছি যে আমি চাই আপনি আমার পাশে থাকবেন আমি জানি আপনার উপরে অনেক রকম প্রেশার আছে অনেক সমস্যা আছে প্রেশার আছে বিভিন্ন রকম বিষয় আছে আই আন্ডারস্ট্যান্ড বাট আপনারা যুদ্ধ করেছিলেন অস্ত্র হাতে সেই সুযোগ আমাদের হয়নি বাট সিমিলার সর্ট অফ একটা সুযোগ আমার কাছে হয়ে এসেছে আমি হয়তো সরাসরি সেভাবে যুদ্ধের মাঠে নেই অস্ত্র হাতে বাট আমি হয়তো কিছুটা হলেও রিয়েলাইজ করতে পারি আপনারা সেই সময় কতটা স্ট্রং স্পিরিট নিয়ে সাহস নিয়ে ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করে দেশকে স্বাধীন করেছিলেন কিছুটা হলেও আই ক্যান রিয়েলাইজ বিকজ আমিও হয়তো ওরকম একটা কাছাকাছি সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে হয়তো যাচ্ছি যেভাবে আমাদের নেতা কর্মীদের উপরে টর্চার নির্যাতন খুম গুণ হয়েছে কোন অংশে কম না যুদ্ধের থেকে এটা গত পনেরো বছর হচ্ছে কোন অংশে কম না আপনি নিজেও বহু সাক্ষী আপনি নিজেও এর প্রতিবাদ করেছেন অনেক সময় এই অন্যায় অবিচার এই অত্যাচার এই ক্ষোভ এই গুণের ভিতরে আপনিও প্রতিবাদ করেছেন আমি সেই জন্য আপনারা যে আশা কাঙ্ক্ষা নিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন কাছাকাছি একটা বিষয়ের মধ্যে দিয়ে আমিও যেহেতু চাচ্ছি সেই জন্যই আজকে আমি আপনাকে বিনীত ভাবে অনুরোধ করব একজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হিসেবে একজন মুক্তিযোদ্ধাকে যে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে চাই যে এই সংকট যতক্ষণ সমাধান না হচ্ছে আপনি কি আপনার গাইডেন্স আপনার অ্যাডভাইস সবসময় আমাকে দেবেন আমি আপনাকে আমার পাশে পাবো এই বিশ্বাসটা আমি রাখতে চাই এই অনুরোধটা আমি আপনাকে করতে চাই আজকে আপনি যে আশাটা আমাদের কাছে আমার কাছে ব্যক্ত করলেন এটার জন্য অনেক অনেক সুক্রিয়া অনেক সুক্রিয়া কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ এবং সেই অভিজ্ঞতাটা হলো ইয়াং যেন ইব্রাহিমের আজকে তো আমি সেভেন্টি ফাইভ ইয়ার্স ওল্ড তাহলে এই মাঝখানে যে অংশটা আছে এই অংশটার কোনো মূল্যায়ন আমি আমার বর্তমান রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে পাই নাই আমার বর্তমান রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের রাজনৈতিক দলের চেয়ারম্যান আছে ক খ গ ঘ উম চ বর্গীয় জ আমি এই ছাব্বিশটা বাংলা বর্ণমালার একটা বর্ণমালা তাহলে আমার এই ক্যারিয়ার আমার এই চিন্তা এটার অবস এই অভিজ্ঞতা কোনোখানে প্লেস করার কোনো ফোরাম আমি আপনাদের কাছে পাই নাই আমি এই জন্য অনেক দুঃখিত এবং ব্যথিত 
আমি মাননীয় চেয়ারম্যান কে বলছি যে আপনার ধৈর্যের উপরে আমার আমি যদি চাপ দেই এটা ক্ষমা করবেন কিন্তু আমরা একটু আলোচনাটা করে নিলে ভালো যেন আমি একটা অবদান রাখতে পারি প্রচন্ড বৃষ্টি এসেছিল মিছিলে প্রচন্ড আমাদের আন্দোলনের সময় সব রাজনৈতিক নেতারা যার যার ঘরে ঢুকে গেছে দোকানে ঢুকে গেছে জেনারেল ইবেন্তি যুদ্ধ করছে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান যুদ্ধ করছে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান আর্মিতে রাত্রেবেলা মার্চ করেছে বৃষ্টি পড়তেছে কিন্তু মার্চ করেছে সৈনিকদের নিয়ে আমি আমার আন্দোলনের সহকর্মীদের ফালাই নেই আমি বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়াইয়া চেয়ারের উপর দাঁড়াইয়া বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে স্লোগান দিছি এটা তার কেউ করে নাই এখন যারা ফটো সেশন করে আপনাদের কাছে পাঠায় বিএনপি অফিসে পাঠায় ওখানে পাঠায় সেটা আর আমার মধ্যে একটা তফাত আপনারা সৃষ্টি করতে পারেন নাই বা সেই মেয়েদের জেনারেল ইব্রাহিম কোনোদিন উপযুক্ত মূল্যায়ন পায় নাই এখন থেকে তিন চার মাস আগে আমি আপনাকে নয়বার ফোন করছি আপনার সহকারী একজনের নম্বরে আই গেভ ইউ নাইন কলস এট ডিফারেন্ট টাইমস হি নেভার রেসপন্ডেড ব্যাক গত পাঁচ নয় সাত আট মাসে কামাল সাহেবের পেতাত্তা জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট যে নেতা ছিলেন কামাল সাহেব কামাল সাহেবের পেতাত্তা আমাদের মধ্যে এখনো ঘুরছে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের অন্যতম শরিক ছিলেন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ জাসদের নেতা জানাব আব্দুর রব এখনো ঘুরছেন কামাল সাহেবের জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের অন্যতম শরিক ছিলেন গণতন্ত্র জানাব মাহমুদুর রহমান মান্না তিনি এখনো ঘুরছেন জাফরুল্লাহ ভাই মারা গেছেন আপনার সঙ্গে বেয়াদেবি করছে বিএনপির সঙ্গে বেয়াদেবি করছে আল্লাহ মাফ করুক তিনি তার প্রেতাত্মা শেখ রফিকুল ইসলাম বাবলু ঘুরছে এবং বিএনপির ঢাকার নেতৃত্ব ঢাকা হাইকমান্ড গণতন্ত্র মঞ্চের প্রতি এত দুর্বল যেটা আপনাকে ভাষায় আমি বুঝাইতে পারবো না আই এম এ ডাই হার্ট সোলজার অব শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান আমার এই আনুগত্যের মধ্যে কিছুই নাই আমার এখন দশ কোটি টাকার ঋণ আছে দশ কোটি এই দশ কোটি টাকা ঋণ হওয়ার কারণ হইল যে আমি ষোলোটা বছর রাজনীতি করতেছি আমার নিজের ঘরের খাইয়া ঘরের পয়সা দিয়ে আমার ফ্ল্যাট বেচছে আমার বাড়ি বেচছে আমার জমি বেচছে কারণ একটা পয়সা এই বাংলাদেশে আমাকে কেউ কোনোদিন দেয় নাই কোনোদিন কেউ জিজ্ঞাসা করে নাই কথাও বলে নাই একদম সো উই আর লিভিং এ ভেরি ডিফিকাল্ট লাইফ এখন আমার যদি কেউ এসে বারো কোটি টাকার একটা অফার দিয়ে বলে তোরে বারো কোটি টাকা দিমু তাহলে আমার সামনে কঠিন প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায় যে আমি কি আমার সততা রক্ষা করবো না বারো কোটি নিয়ে যাব কিন্তু আমি আজকে মারা গেলে আমার ছেলে মেয়েগুলো এটিম হবে কিন্তু আজকে একটা ডেসপারেট সিচুয়েশনে যেখানে আওয়ামী লীগ আমাদের ঘাড়ের উপরে দাঁড়ায় আছে আমার বাড়ি ঘর ক্রোক করাবে ব্যাংকে দিয়া আমার বাড়ি ক্রোক করাবে ব্যাংকে দিয়া বলতেছে তুমি নির্বাচনে আসো আমাকে বলতেছে স্যার আপনি কোনোখানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেতে পারেন যদি আপনি আমাদের সঙ্গে না আসেন আমি সেই লোভ লালসা রেজিস্ট করে চলতেছি তারা বলছে আপনার এত কোটি টাকার লোন আছে এই লোনের জন্য আপনার বাড়িটা ক্রোক করা হবে আপনার তিনটা ফ্ল্যাট আমরা ক্রোক করাই দিব এত কিছুর মধ্যে আমরা বেঁচে আসি আমি ষোলো বছরে কোনো বিজনেস করি নেই তাহলে আমি চলি কেমনে হাউ ডু এ রান মাই ফ্যামিলি আমি ধার করে দেনা করে রাজনীতি করি আর আমার পরিবার চালাই আমার ছেলে চাকরি করে বলে চলে আমার পঞ্চাশ হাজার টাকা ভাড়া পাই বাড়ির এটা দিয়ে আমার পরিবার চলে আমি চড়ি একটা পুরানা করলা গাড়িতে আমার কোনো জিপ নাই কই আমি তো এগুলো নিয়ে চিন্তা করি না কেন যে আমি আমি শহীদ জিয়ার মতো চলি উনি যেমন এক সুটকেসে চলতেন আমি এক সুটকেসে চলি উনি যেমন পায়ে হাঁটতেন আমি এক পায়ে হাঁটি উনি যেমন সবজি খাইতেন আমি সবজি খাই আমার নেতা শহীদ জিয়া শহীদ জিয়া শহীদ জিয়া আই হ্যাভ নেভার হ্যাড এনি ডাউট ইন মাই লাইফ আমি অনেক বলে ফেলছি আই অ্যাপোলোজাইজ আই অ্যাপোলোজাইজ আই অ্যাপোলোজাইজ আই অ্যাপোলোজাইজ আমি ক্ষমা প্রার্থী আমার কথায় যদি আপনি মনে কষ্ট পেয়ে থাকেন আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনাকে গত বারো বছরে কেউ এত ন্যাংরা এত ন্যাংটা ভাবে কোনো কথা বলে নাই আপনি যদি শেষ করে থাকেন তাহলে আমি অল্প আপনি অল্প বলেন বেশি বলেন আমরা একদম ধৈর্যের সঙ্গে শুনবো ইউ আর দি লিডার ইউ আর দি লিডার উইদাউট এনি ডাউট কিন্তু ফলোয়ার কে তো আপনি স্পেস দিতে হবে আমি এটাই সারমর্ম বুঝাইতে চাইছি আপনার নিজস্ব কিছু কথাগুলো এগুলো যেটা আপনি আপনার মনে আছে আপনি সেটা বলেছেন বাট ওভার সিচুয়েশন সম্পর্কে কম বেশি একটা ধারণা আছে কেউ এই কথাগুলো আলাপ হয় না বাট আমি আপনি শেষে একটা কথা বলেছেন কিছু লিমিটেশন এর কথা বলেছেন আমারও কিন্তু লিমিটেশন আছে ছয় হাজার মাইল এবং সিক্স আওয়ার্স ডিফারেন্স আর তারপরে যেগুলো আপনি বলেছেন সেগুলো তো আছেই 
তো এখন আপনার সাথে বা আমি দায়িত্ব পেয়েছি কোন সিচুয়েশনে কি প্রেক্ষাপটে এটাও আপনার ধারণা আছে আমি আপনার কোন কথার আমি আপনার সব কথাগুলো এক্সেপ্ট করে নিচ্ছি মেনে নিচ্ছি আমি ওটার বিপরীতে কোনো কিছু আমি বলছি না আমি শেষে শুধু এতটুকুই বলবো আপনার কাছে আই হ্যাভ মেড এন অ্যাপিল টু ইউ রেস্ট ইজ আপ টু ইউ টু ডিসাইড আল্লাহ আমাদের উভয়কে সহায়তা করুন আল্লাহ জি 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 আপনাদের আগে যিনি করতে পারেন আপনি যে এক্সপেকটেশন করেছেন করতেই পারেন আপনি বিএনপি সাথে থাকার পরে যে এক্সপেকটেশন করতেই পারেন বাট আমাকেও কি সিচুয়েশনে কি প্রেক্ষাপটে কি ডিফিকাল্টিজের ভিতরে কি করতে হয়েছে হয়তো আপনি কিছুটা বুঝতে পেরেছেন যেটা আপনি নিজের কথা থেকে বললেন তা আমি আপনার কোনোটাই আমি আপনার কথার কোনোটাই আমি উত্তর দিতে চাচ্ছি না আফকোর্স যেহেতু আমি বলেছি যে এগুলো আপনার কথা ইউ হ্যাভ অলদি রাইট টু সে দিস থিংস আমি শুধু এতটুকুই বলবো আমি আপনার কাছে একটা এপিল অনুরোধ একটা করেছি আপনার কাছে অ্যান্ড রেস্ট ইজ আপ টু ইউ भविष्य दल सूझ आसे तक आई उल एबल टू शो पीपल সম্মানিত ব্যক্তি যারা তাদেরকে কিভাবে মূল্যায়নের চেষ্টা করি বা করতে পারি সেটা তো আমি এখন বলেও লাভ হবে না বিকজ আই ক্যানট শো ইউ নাও দ্যাট আর আপনি যেটা বললেন আপনার পার্সোনাল কিছু বিষয়ের কথা যে লোন আছে এই আছে ওই আছে বা ওরা গিয়ে কি করছে হ্যাঁ সেটা করছে সেটা শুধু আপনি একা না সেটা অনেকেই করছে তারা যাকে যাকে প্রয়োজন মনে হচ্ছে যাকে যেটাকে সম্ভব হচ্ছে সবাই কি তারা করছে আমাদের দলের লোকজন হোক যেটা অন্য লোকজন না হোক সমর্থক হোক তাদের কি করছে এটা তারা সবার সাথেই করছে আপনার তো বাড়ি আছে সেটা নিয়ে নেবে আমার তো বাড়ি অলরেডি ভেঙে চুরে শেষ করে দিয়েছে আমার তো ঢাকা শহরে ফাঁকার জায়গা নাই ঢাকা শহরে এই মুহূর্তে আমি জানেন আপনি এটা আপনি জানেন কিনা বা বিশ্বাস করবেন কিনা ঢাকা শহরে আমার কোনো জমি নেই আমার কোনো বাড়ি নেই আমার কোনো অ্যাপার্টমেন্ট নেই ঢাকা শহরে আমার জমি থাকার মধ্যে বগুড়া শহর বগুড়া শহর না শহর থেকে প্রায় দশ কিলোমিটার বারো কিলোমিটার দূরে আমার একটা ছয় বিঘা জমি আছে পৃথিবীর আর কোথাও কোনো আমার জমি নেই কোনো বাড়ি নেই কোনো অ্যাপার্টমেন্ট নেই আমার আপনি আমার উপর ছেড়ে দিয়েছেন বিবেচনার জন্য